Het is de 72e minuut van de wedstrijd tussen ADO Den Haag en FC Groningen. Als Daniel van Kaam zijn officiële debuut maakt in het eerste elftal van de FC. De 18-jarige vervanger van Tom van der Looy doorliep de gehele opleiding van FC Groningen. En is vaste kracht van FC Groningen onder 23. Ja, eerst uh, in de bus had ik wat zenuwen natuurlijk. En toen uh, ik was aan het warm lopen en de trainer uh, riep mij. Toen uh, dacht ik van ja, het gaat gebeuren nu. Het is een moment uh, lang naar uitgekeken natuurlijk. En ik was wel blij natuurlijk dat ik uh, mijn debuut kon maken. Dus dat was, uh, dat was mooi. Hè. Van Kaam krijgt de bal. Van Kaam geeft hem aan, maar hier vlag blijft omlaag. De chip is vrij, maar zit er niet in. In het veld was ik gewoon alleen bezig met de, met de wedstrijd. Het was gewoon een uh, trainer uh, die had me ingebracht om uh, zeg maar vanuit de zijkant en dan uh, doorheen te voetballen. Dus ik was uh, niet echt meer bezig met de senior of uh, wat dan ook. Ik was gewoon puur bezig met, uh, met de taken die ik moest doen en met het voetbal zelf. Dus dat, was, uh, ja, dat uh, zat in mijn hoofd. Ja. We hebben het vorig jaar meerdere keren meegemaakt met, met jonge jongens die hun debuut maken bij, bij FC Groningen. En, ja, ik denk niet alleen, niet, niet alleen voor mij, maar gewoon voor de hele opleiding weer, wederom een compliment is dat een jongen uh, um, minuten mag maken. En, uh, en, en laat zien dat hij al bepaalde stappen heeft, uh, heeft gemaakt uh, in, de, in de voorbereiding lopende dit seizoen. Ja, zodat hij toch van waarde kan zijn bij, bij een eerste elftal en, en daar de mogelijkheid krijgt, hè, maar zo is het natuurlijk ook, om, om daar een aantal minuten te kunnen maken. Na zijn debuut zaterdag keerde Van Kaam terug in de kleedkamer en zag dat zijn mobiele telefoon overliep van berichten. Veel felicitaties natuurlijk van, uh, van oud-trainers van Groningen, maar ook van, uh, van mijn amateurclub uh, Appingedam. Veel mensen die me gewoon feliciteerden en waren blij voor me. En, uh, ik hoopte dat het een vervolg zou kunnen krijgen. Ja. Van Kaam liet zich dit seizoen al zien in oefenwedstrijden van FC Groningen, zoals hier tegen de Graafschap. Zo sluiten spelers van FC Groningen onder 23 regelmatig aan bij de eerste selectie. Ja, dan kijken ze ook welke jongens op dat moment bij ons, bij ons het goed, goed doen. Naar behoren functioneren en eventueel een, een, een meerwaarde wil ik nog niet zeggen. Maar in ieder geval van niveau zijn om, om, om het eerste tekort te komen versterken. En, ja, afgelopen week was dat, was, dat, was dat Daniel. Hij heeft natuurlijk een aantal weken geleden in die oefenwedstrijd bij HSC heeft hij ook al gespeeld. Heeft hij een prima indruk heeft hij achtergelaten. Dus de trainers van het eerste hebben ook een bepaald idee en een indruk van die jongen. Hoe die een positie moet invullen die bij hun openvalt. Dit is dat duel tegen HHC Hardenberg waar Van Kamer een goede indruk achterliet op de technische staf van het eerste elftal. Ja, je merkt gewoon dat je vaker meetraint. En uh, nou, wat u ook zei met, met oefenwedstrijden natuurlijk. Uh, tegen HSC speelde ik, uh, speelde ik zelf wel een goede wedstrijd, dus dan weet je gewoon dat je dan uh, in die wedstrijd jezelf kan laten zien. En uh, nou, dan de feedback die je krijgt van, uh, van trainers, maar ook van spelers, uh, nou, die was dan positief. Dus dan uh, zit je dan uh, op de bank bij, uh, bij het eerste, bij de officiële wedstrijd en dan weet je gewoon dat, uh, dat het eraan zit te komen. Ja. Vijf jaar geleden liet Van Kaam in de C2 van FC Groningen al zien dat hij over veel talent beschikt. En was hij ook niet bang om voor de camera te verschijnen. Hoe zou je jezelf als spits willen omschrijven? Wat voor type voetballer ben je? Uh, met goed aan de bal, veel snelheid. Ik kan een mandje passeren. En kan ook wel een paas geven aan de buitenspelers. Het is natuurlijk uh, vanaf het begin dat je hier komt. Vanaf de deetjes uh, weg naar één ding toe. En het is gewoon uh, in dat stadion komen bij Groningen. Nou, dat is natuurlijk mooi dat het, uh, dat het nu gebeurd is, uh, debuut. Maar ik besef ook wel gewoon dat het uh, begin is natuurlijk. En dat we vanaf hier uh, moeten uitbouwen en ja, hopen op een vervolg van uh, meer wedstrijden in het eerste te spelen. Het eerste elftal komt komend weekend niet in actie. FC Groningen onder 23 wel in Noordwijk tegen SJC, de club van oud-voetballer Sjaak Polak. De vraag is wie er zaterdag bij FC Groningen onder 23 in actie gaan komen. Ja, in ieder geval Daniel van Kaam. Ja, die, die gaat gewoon spelen. Het is een interland weekend. Uh, dus uh, nou, de selectie zal niet veel uh, veranderen ten opzichte van, uh, van afgelopen, afgelopen week. Dus uh, de bedoeling is dat uh, Cachera weer minuten gaat maken. Hè. Die is weer een week verder. Uh, Lars en, uh, en Amir, dat die, uh, dat die ook aan zullen sluiten. En misschien uh, zit er nog een verrassing uh, in petto, dat uh, weet ik nog niet.